动机，只有爱才可以将黑暗隔离。经历过尘埃、风雨，迎来更美樱花季，灿烂的笑容，在阳光下等你。铜墙铁壁，朝着希望，我们勇敢前行。每分等待都迎来生机，生命就快要走向光明。每个不平凡的你。轻易放弃，在蓝天下，我们自由呼吸。天乐，哎，姐，捂着，在这儿干嘛呢？天乐找了我好几次了，也想参加救援。捂着，我求您了，您就答应我吧，我想参加救援。天乐，这样吧，下午让你姐带你去看一看，等你做了决定再来找我。谢谢捂着。先别激动，现场如战场，生死就在一瞬之间。另外呢？你得把体重降下来。是。那你们去吧。为什么想去现场救援？姐，我不想看着队友牺牲，我却无能为力。现在是这样，很多事情不会按照我们事先设想的去发展，有时候你得做出调整和改变，而且在科技方面。你很懂，很有优势。其实做技术一样是救援。姐，我知道，但是我进了消防之后，连一回正儿八经的救援都没参加过，是不是你跟站里说了啥？你还不了解姐姐吗？我怎么可能干预你的想法？而且你说你想救援，你是体重掉下来过吗？姐，我体能测试都已经过了，我至少可以负责外围啊。这样。你一会儿跟姐去看一下化工厂的案例，看了之后再决定。好的，姐。怎么样？现在很想去现场参与救援吗？真正的现场，比我们图片里看到的更加残酷。田乐，你重情重义。你因为孟凡的死想参与救援，我理解，但要面临的很多很多。姐，那我能跟你学火调吗？火调啊，火调是查明真相，避免同类事故再度发生。可姐姐觉得你有更适合的方向。什么呀？就是我刚刚说的科技。你想啊，你脑子聪明，又爱钻研。你应该发明一些可以参与救援的高科技产品，这也是一种救援啊。姐，你说的对呀、啊，我应该发挥自己的特长啊。你能跟我讲讲这次的救援吗？你想知道什么？全部，我想了解整个过程，这样我就能找到我研发的切入点了。还有，我在想啊，姐，化工厂肯定会有监控设备，如果这些监控设备的硬盘没有损坏的话。你能帮我找到吗
。这样的话，兴许我还能找到一些有用的信息。好，你说的对，那我这就去联系。哎，好，谢谢。办公室没找到你，没想到你在这儿呢。我没照顾好他，那种情况总要有人冲进去，没人想看到这个结果，你也别太自责了。这孩子命苦，就算受了委屈，也从来不会说出来。没想到受了一辈子，干了这么多年消防，我明白了一件事：无论发生什么，咬咬牙都会挺过去的。你啊，外表看着钢铁一块，其实你内心揉得像团海绵似的。启恒啊，你也得适当把自己松一松。队员们的情绪都不太好，李西城。最不好，给他点时间吧。启恒，你和李启成要相互弥补，他要学习你的沉稳，你得学习他的乐观。属于你自己的地方吧，好好干，别给咱们安定丢脸，但是一定要保证自己的安全。站长，我放心吧，这儿有我呢。但是别忘了，你是我招进来的，不管走到哪儿，你的根都在安定。李西城骨子里跟你是一样的人，性子强，不服输，有些坎儿得自己迈，迈过去了
，就是一片新的天地，迈不过去。我相信我没看错人。内心的背影，或许这是一场最为漫长的冬季。把自己交给了人民，送别的时候，我们大家都看到了，人民把荣誉送给了他。经历过尘埃、风雨，迎来更美樱花季。笑容，在阳光下的你，每声呼唤都有人回应，慢慢感知温暖的气息，那般柔软的心，筑起铜墙铁壁。朝着希望，我们勇敢前行。天乐，哎，以后有什么事儿来找哥。谢谢凡哥，这一年多给你添麻烦了。后边你不给我添麻烦，我还挺想的。每个不平凡的你，不要轻易放弃。在蓝天下，我们相约这里最重要的是要讲究体能分配，你前半程把力气都用完了，后边自然就没力气了。
。赵叔，哟，一兵来了。我找西城。你知道知道，西城呢？哎，你看看谁来了？谁啊？谁来了？哎呦，一兵来了。张姐。哎呦呦，想吃什么？我马上给你做去。我今天吃过了。我主要是想跟西城说说话。哦，说，好，好，好，那个楼楼上安静点。哦，对对，快快快，放下放下，快去上楼。哎，给我给我。那快去，那我就上去了。快快快。哎，老赵，哎，有戏啊，西城，让他们俩自己谈去吧。就是个工作，但后来不一样了，是为了救人。经历多了，看得多了，自然就不一样了。我可能以后就不做消防了。自从听了当了我弟弟之后，他做很多事情都会征求我的意见。我唯一的意见，就是让他想好了再去做。但前提是，一定要想好。那你为什么做消防呢？我啊，为了张姐。小的时候。我爸走得早，我呀小的时候很调皮，张姐把我拉扯大，算是操碎了心。所以，自打我懂事开始，我就跟自己说，长大了之后，一定要照顾好张姐。所以呢，我就哪里都不敢去，守着张姐，帮她看看店，送送货，弄弄海鲜。但张姐不希望我一直这样过。所以他总是说我不务正业，说我一直在瞎混。不是不能去其他地方工作，我只是接受不了出差。我这一出差，我就要离开张姐那么久。我就希望能一直陪在张姐的身边。所以后来呢，就因为又碰上了那个火锅店着火，然后站里就来找我。我本来是不想去的。可我过后仔细想想，可能我成为一个有担当的人，才是张姐真正想看到的。老孟牺牲在我面前，我就怕哪天如果是我牺牲了。我不知道张姐该怎么办。张姐有你这么个儿子，她很幸福。大张姐啊，嗯，面条我已经下锅里了。累了一天了，咱们先吃点东西吧。好吧，好，也擦干净了。嗯。哟，赵叔，张姐，哟，我先回去了。嗯
，要不再多坐一会儿吧？我今天还值班呢，就不留了。哦，好吧，好吧，路上小心啊。好，车已经在那边等着了。谢谢。慢点。臭小子，你们聊什么了？没什么，就随便聊聊。哼、嗯，我告诉你啊，一冰这个姑娘我可看上了，赶紧给我娶回家里来啊！知道了，知道了。嗯，哎，听你妈的。嗯，对，还有一个啊，你要替老李家争口气啊，别让我失望。啊，他长姐，你那是老观念了。西城这么聪明，个人问题还用你操心呢？嗯，啊，好了，面条已经差不多了，咱们进屋吃点东西吧。好吧，走走，嗯、啊，走。这套器械呢，主要是练你的腿部力量，可以让你增强更多的爆发力，下盘更稳，在救援当中会对你有帮助。叶副长，听说你很快就要去蓝燕了，是，恭喜你。对，孟凡的牺牲你怎么看？凡哥的牺牲，我心里其实很难过。但是我知道，难过之后，还不是要继续训练，继续救援。所以我告诉自己，我要更加努力训练，这样才能在救援的时候，尽可能保证队员不会牺牲。可是这些只是我自己的想法，我也不知道该怎么劝站里的其他队员。他们现在情绪都很低落，但是我觉得不能一直这样。你分析的很对，你成长了，方程。对于他们，我相信时间会冲淡一切的。但是我要让他们明白，消防员本身就是出现在最危险的地方。嗯，既然选择了这行，心中就不可以有任何杂念。我相信他们一定会理解的。张姐，我先走了啊！来，站住，过来吃饭。哎呦，张姐，你儿子要去赚钱，时间来不及了。过来坐下吃饭，快！哎，哎，吃包子，吃油条。呃，都行。我跟你说啊，工作再忙，也要吃早饭。早饭是最重要的，你知道吗？听见没有啊？听见了。好好吃饭，注意身体。这句话都陪了我二十多年了。怎么了？听完了？不想听了？没听完，没听完，没听完。儿子，你这个工作呢，就是要到处求人，想好了啊？嗯，想好了。嗯，行，既然想好了，就好好去做，啊，把姿态放低一点，嗯，掌握好分寸。放心吧，张姐，只要有我这张嘴在，什么飞机、大炮，我全都能给他卖出去。嗯，你就坐在家里等着享福吧。嗯。嗯，我呢吃完了，那我赚钱去了啊！哎哎，你，嗯，臭小子，挣这么多。
队员们的情绪怎么样？除了李西城，其他人不影响正常工作。李西城还年轻，生死的事儿还要给他点时间。是啊，这孩子是个重感情的人，在战里，他们俩的感情最好。所以一时半会儿接受起来势必会很困难。我已经让他休假了，所以他来蓝燕的日子会往后推一推。叶启恒按时报道。嗯。这个视频是怎么调出来的？前两天我向你申请的资料就是给他的。他叫赵天乐。硬盘是从现场带回来的，他自己做的恢复。赵天乐，这个队员我怎么没印象？哎，小李，小李啊，哎，小李，是我呀。怎么？你，你不认识我啊？以后要是哪个再讲我的坏话，全部可攻击。王老板啊，哎，对呀、啊，你现在怎么戴上眼镜了？哎呀，一言难尽呐、啊。来，到街里坐坐，喝喝茶。啊，不了不了，我还赶时间呢。哎，不急，这么一下下，我有重要的事情跟你讲。来来来，把车给我，哎、把车给我。哎来呀，来！你现在在这儿工作啊？啊，呃，我原来那个火锅店啊，早就不开了，开了文具店。哦，不瞒你讲啊，这文具店是没原来的火锅店挣钱，可是它轻松啊！你看看我多悠闲呢、啊。最主要啊，就不用打白条了，你记不记啊？挺好的，挺好的。来来，喝茶。上次那个事情，要不是因为你在啊，我很可能这条命都没了。王老板，都是顺手的事儿。哎，不过讲到以前那个火锅店，当时的消防他确实是不达标啊。不过现在我不怕了。看看我这个店，我再也不怕消防来查我啦。哎，对了，讲到消防，你不是在消防队干吗？你怎么会穿这身衣服呢？没，我没干消防，我这不现在干保险的吗？保险？不对呀，我知道你干的是消防，怎么？他们不要你了，应该不会呀、啊。凭你这么好的身手，他们怎么会不留你呢？王老板，我赶时间，先走了啊。谢谢你的招待，走了。哎，哎，小李，小李，小小李啊，你等一下。哎哎哎，王老板，王老板，你哎，别别别，这是我的一番心意，你一定要拿起，不拿起的话，我不让你走。行了，你去忙去吧。有空的话，就到王哥这里来坐坐，喝喝茶，啊，好，谢了王老板。哎，谢什么？走了，慢点啊！哎，好
。哎，站住！哎，你先回去吧。哎，过来，过来。哎，你好，我新来报道的。李西城是吧？啊，我是经理，我在这里等你很久了，第一天上班就迟到，这星期工资没了。经理是吧？实在是不好意思。其实我早就到了，我在下面转了半天，我没找着地儿，下次不会迟到了。经理，啊，集合完毕了。哎，好了好了，我看好你。嗨，你别说话。我知道你要说什么，你怎么又来了？哎，珍珍，你别说话了，我就是想过来送送你。你别把太多心思放在我身上。木头，这些都是我的事儿，我乐意。好了，我答应你，我答应不去找你，好了吧？珍珍，谢谢你照顾我爸，但是你也知道，我前妻的事对我的影响，我不想看见你这样。你岳父那儿我会照顾好的。上车。这怎么还不来啊？让我们在这干等着，这谱也太大了吧！哎，来了，木
我们班长说了，让我们在这等您，顺便帮着拎东西。叶副站长，请吧。叶站长，别着急啊，我们班长在操场等着您呢。报告班长。人已带到，归队。是。叶班长，来，来来，我给大家介绍一下，这是安定消防救援站的叶副站长，大家欢迎，欢迎叶副站长。听不见，欢迎。去看了。哎，当年我新训的时候，我是给你叠了三个月被子。今天你第一天报道，我让人去大门口接你，我比你仗义。如果没有那几床被子，你能成为一个优秀的消防员吗？